विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे गेले दोन दिवस एक न्यूज तर तुम्ही बघितली असेल की बारावीचा रिझल्ट टेन्थ जुलै ओके म्हणजे जुलैच्या पहिल्या नाहीतर दुसऱ्या आठवड्यात तुमचा रिझल्ट लागेल बरोबर आहे आणि यावर्षी पहिल्यांदा असं होणार आहे की काही मुलांच्या बाबतीत असं होणार आहे की रिझल्ट अगोदर मिळणार आहे आणि सी टी एक्झाम नंतर द्यायचे काही फरक पडत नाही ओके पण टेन्थ स्टँडर्डचा रिझल्ट पण जुलैमध्येच लागेल ओके तिसऱ्या किंवा चौथ्या वीकमध्ये ओके असं शिक्षण मंत्र्यांचं म्हणणं आहे ठीक आहे असं कन्फर्म डेट नाही आहे पण मला याच विषयावर थोडंसं डिस्कशन करायचं आहे मुद्दा पूर्ण वेगळा आहे बरं का लक्षात घ्या म्हणजे बघा सी ई टीशी याचा काही संबंध नाही आहे ओके आजच्या स्ट्रॅटेजीशी पण याचा काही संबंध नाही आहे मी तुमचे दोन मिनटं घेणार आहे तुमच्याशी थोडंसं महत्वाचं बोलणार आहे बघा आता दरवर्षी माझा अनुभव असतो टेन्थच्या रिझल्टनंतर काय होतं तुम्हाला खरं सांगू का अल्जेब्रा जॉमॅट्री पैकीच्या पैकी मार्क सायन्स वन सायन्स टू पैकीच्या पैकी मार्क दोन विषय झाले हिस्ट्री जॉग्रॉफी ओके त्याला काही जण एस एस टी म्हणतात बहुते का पैकीच्या पैकी मार्क आणि आमच्या साताऱ्यात संस्कृत पुन्हा पैकीच्या पैकी मार्क एक तर बेस्ट ऑफ फाईव्ह त्यातल्या या चार सब्जेक्टमध्ये पैकीच्या पैकी मार्क पाडतातच मुलं त्यापैकी सायन्स वन सायन्स टू पाठ करून साधा ओहम्स लॉ सांगता येत नाही शंभर पैकी शंभर मार्क असणाऱ्या मुलांना सिरियसली हा अल्जेबरा जॉमेट्रीमध्ये जॉमेट्रीच्या न्यूमेरिकल सुद्धा पाठ केले जातात ओके आणि शॉकिंगली म्हणजे मराठी आणि इंग्लिश यासारख्या सब्जेक्टमध्ये सुद्धा आजकाल नाईन्टी सिक्स नाईन्टी एट नाईन्टी नाईन मार्क्स मिळतात लक्षात घ्या त्यामुळं टेन्थ स्टँडर्डला इवन माझ्या क्लासमध्ये म्हणण्यापेक्षा आमच्या साताऱ्यातच बरं का नाईन्टी पर्सेंट क्रॉस बघा नाईन्टी पर्सेंट क्रॉस करणारी मुलं जवळजवळ अगदी एक एक हजारच्या आसपास असतात प्रत्येक शाळेत प्रत्येक डिव्हिजनमध्ये अशी बरीचशी मुलं असतात किती क्रॉस करतात नाईन्टी इवन नाईन्टी सिक्स पर्सेंट नाईन्टी सेवन नाईन्टी एट नाईन्टी नाईन पर्सेंटची पण मुलं बघितलेत मी ओके okay? मग होतं काय बघा की जेव्हा असे मुलांचे पालक माझ्याकडं ॲडमिशन्सला येतात बरं का मी ना अतिशय खूप बेसिक प्रश्न त्यांना विचारतो अतिशय सोपे त्यांना येत नाही तर ही वस्तू तिथे असते लक्षात घ्या पण जेव्हा नाईन्टी सेवन नाईन्टी नाईन पर्सेंट मुलांना मार्क पडतात तेव्हा पालकांची मनस्थिती कशी असते रे अशी असते की विचारूच ना काय एवढा आनंद झाला असतो की माझ्या मुलाला नाईन्टी सेवन पर्सेंट आणि आनंद का नाही व्हायला पाहिजे व्हायलाच पाहिजे आनंद लक्षात घ्या एक लक्षात घ्या तुम्ही जे यश मिळवताय ना त्याचा तुमच्या पालकांना अतिशय एक अभिमान असतो आणि आनंद होतोच लक्षात घ्या पण इथं काय होतं बघा फसगत होते मग हे असे पालक स्वप्न बघतात आय आय टीची लक्षात घ्या मुलाचं बेसिक पक्क नाही आहे त्याला स्क्वेअर करता येत नाही त्याला कॅल्क्युलेशन्स करता येत नाही आहेत पॉईंट्समध्ये चुकतो येतो मग अश आणि सगळ्यात महत्वाचं बरं का अगदी तुम्हाला सांगू का यावर्षी ना ठीक आहे एन टी एसला सिलेक्ट झालेला स्टुडंट मॅड आला होता म्हणूया आपण आणि मी त्याला फक्त टॅन सिक्स्टी विचारलं हे मी कदाचित अगोदर पण बोललो असेल जेव्हा मी त्या विद्यार्थ्याला टॅन सिक्स्टी विचारलं तर तो हवेत रेषा मारायला लागला आणि अगदी दीड दोन मिनिटांना त्यानं सांगितलं रूट थ्री अवघड आहे ना अवघड आहे सांगा बघू मग मला काय म्हणायचं आहे आता माझा मुलगा पण आता दहावी पास झाला आहे त्याला पण एवढे चांगले मार्क्स मिळतीलच लक्षात घ्या मग त्यानं काय केलं पाहिजे हे तुम्ही सुचवा सीईडीची तयारी केली पाहिजे का जेई मेन्स ॲडव्हान्स केलं पाहिजे तर मी काय एक्सप्लेन करतोय तुम्हाला मी सांगतो ते नीट आहे का जर तुम्हाला जेई मेन्स आणि ॲडव्हान्सची तयारी करायची असेल तर तुम्ही ते आठवीपासूनच सुरुवात केली पाहिजे हे माझं स्पष्ट मत आहे दहावीला नव्याण्णव टक्के मार्क पडले हा चला ठीक आहे मग मी मेन्स आणि ॲडव्हान्स साठी केपेबल आहे नाही आहे हा बेसिक पक्का असेल करू शकताय तुम्ही करू शकताय पण तसं होत नाही आहे तुमच्यापैकी बरेचसे सबस्क्रायबर माझे असे आहेत ज्यांच्याशी मी पर्सनली सुद्धा बोललो आहे की टेन्थ स्टँडर्डला खूप चांगले मार्क पडले पण त्यांना जेई जमलेलं नाही आहे आलं का लक्षात तुमच्या आता मी तुम्हाला सांगतो मी स्पष्टपणे बोलतो पालकांना बघ काय होतं की बरेचसे पालक मग नाराज होतात मी जेव्हा म्हणतो ना की तुमच्या मुलाचं बेसिक पक्क नाही आहे कच्चा येतो तेव्हा ते पालक चिडतात म्हणतात अहो त्याला स्कॉलरशिप मिळाले हा आहे ते असं एन टी एस होल्डर आहे वगैरे पण माझं बोलणं स्पष्ट असतं त्याचं बेसिक कच्चं आहे त्यांना ते इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे तर रिझल्ट चांगला लागेल माझं म्हणणं बरोबर आहे ना मग तुम्हाला मला काय म्हणायचं आहे बघा की टेन्थ स्टँडर्डमध्ये चांगले मार्क्स जरी पडले तर ते तिथंच ठेवले पाहिजेत ना मग तुम्ही काय करा आता ठीक आहे आपण सगळे ट्वेल्थमध्ये आपण हा अनुभव घेतला आहे आणि आपण बघितलं की दोन वर्ष कशी पटकन निघून जातात इलेवन ट्वेल्थची 
है कि नहीं आता अपने क्या है बराचसा वे सी ई टीला अजू तैयारी कराएगा अपन रोज अपन स्ट्रैटेजीनुसार अभ्यास करते हैं पन माला तुम्हारा बोला है क्या बता मैं क्या संगित कि जेई मेन्स आ एडवान्स की तैयारी कराए ना आठवीपासन के लिए पाजे आता मजा मुला के लिए बर का तैयारी तेना एट्थ स्टैंडर्ड मे आता तो इलेवन या बैच मे बसा सग अगर जो टॉपर आमचापेक्षा तेज स्पीड जास्त हे सगैंक महत्ति है मैं सब्सक्राइबर मे कहीं मे विद्यार्थी पी नाइन्थ स्टैंड मे जो होता तो वह तो ट्वेल्थ से लेक्चर्स अटेन्ड कराए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तेल पटकन जमत है अतिशय छान जमत मोल कन्सेप्ट एकदम छान कुछ ही न्यूमेरिकल विचारा अलग लक्षा म मैं क्या मना चाहिए कि मैं एट्थ स्टैंडर्डपासन सुरुआत के लिए पाजे मैं आता मी का बता कि तुम्हारा सगैंक महत्ति है कि आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस सुरू है बरोबर है आणि अगदी तुम्हाला सांगू का की एकवीस तारखेपासून सुरू केलेत मी रेकॉर्डेड लेक्चर आहेत पण मी काय करणार आहे की आता बघा एट स्टँडर्डचा एक टॉपिक आहे तो फोर्सचे रिलेटेड आहे ओके एट स्टँडर्डचा फोर्स रिलेटेड आहे नाईन्थ स्टँडर्डचा पण सायन्सचा पहिला टॉपिक मी घेतलेला आहे ओके टेन्थ स्टँडर्डचा माझा सर्कल टॉपिक परफेक्ट झाला आहे ॲक्च्युली खूप झाले आहेत सर्कल पण झालं आहे आता नाईन्थ स्टँडर्डचा अल्जिब्रामधला जॉमेट्रीमधला पण झाला आहे पण मी तुम्हाला सायन्सचा टॉपिक प्रोवाइड करणार आहे मी तुम्हाला प्रोवाइड करणार आहे म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा आता इलेवन्थ स्टँडर्डचा मेजरमेंट आणि ट्वेल्थ स्टँडर्डचा सोल्युशन हे एवढे टॉपिक आहेत ना आता मेजरमेंटचे चार लेक्चर्स आहेत सर्कलचे पाच आहेत नववीचा जो पहिला टॉपिक आहे त्याचे टू आहेत आणि याचे पण टू आहेत म्हणजे एवढे लेक्चर्स मी डिस्क्रिप्शन मे लिंक प्रोवाइड करते माजी इच्छा है थोड़ा सा वे का निदान तुम्हें फोर्स के ये दोन वीडियो बगा छोटे से छोटे से जर तुम भाऊ एट नाइन टेन मधे एट नाइन टेन मधे तो सह्याद्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस खूब फायदा होना है सीरियसली मी लेक्चर्स कसे घेतले ते तुम्ही बघा माझी शिकवण्याची मेथड बघा ॲक्च्युली यूट्यूबवर काय होतं माहीत आहे का की आता राग मारून घेऊ नका पण यूट्यूबवरच्या बऱ्याच लोकांना शॉर्टकट्स हवे आहेत आणि त्यांचं ते बरोबर आहे का सी ई टीची तयारी करतो आहे म्हणजे तर जास्त बेसिक घ्यायची गरज आहे का नाही आहे बघा खूप मोठे लेक्चर झाले ना एक तास दीड तास आता जेव्हा माझा एखादा डाऊट असतो ना समजा मला एखादी कन्सेप्ट अडले मी यूट्यूबवर सर्च करतो मग माझा पहिला प्रेफरन्स काय असतो कमी वे कुछला वीडियो तो अगोदर बगू ठीक है आता एक संगत केमिस्ट्री मे खूब छान खूब छान अस चैनल है बर का नाव तेज है गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स पे बर का फोड़ा गब्बर सिंह ऐसा भारी वाटते ना गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स सर एकदम छान शिकवत और पे लेक्चर्स खूब मोटे खूब मोटे आता मैं तेवड़ा वे कभी कभी मैं टातो मजे मन का है बैं यूट्यूब पर मजे लेक्चर छोटे हैं पं मी ऑनलाइन कोचिंग मे ना आता सर्कल टॉपिक ना पांच लेक्चर मे मैं परफेक्ट घ आता तुम्हारा महत है जॉमेट्री मे सर्कल का पहला टॉपिक नहीं है सिमिलैरिटी है पायथागोरस है पर मैं सर्कल का पैला घेला तो मोटा है तीस भीति आती मुला तुम्हें बगा मैं एकदम तो क्लिअर कर मुला सगैंक समझते हैं तुम्हें होमवर्क मैं करूँ घर मेजरमेंट मधे ना मैं प्रॉब्लम्स मैं एम सी क्यूज कशा अटेम्प्ट कराए शिकवल ओके मे प्रॉब्लम स्कीप कश स्कीप कश कर कुछ का प्रॉब्लम कराए कुछ कराए नहीं या गोषी मैं शिकवल है सोल्यूशन मे मात्र मी मैं एक गोष्ट क्लियर कर दाखली कि केमिस्ट्री का अभ्यास कराए ना तो थिरी वेग सी ई टी की तैयारी वेगरी जेई नीट अस का ही नहीं है तो पॉइंट तिथ कर तिथ एम सी क्यू नीट और सगे सी ई टी नीट की सभी तैयार होते हैं मैं प्रूव करूँ दाखिल सोल्यूशन के ऑलमोस्ट चार लेक्चर्स मैं तुम्हारा प्रोवाइड करते हैं मजे आज डिस्क्रिप्शन मे मज का बगा तुम्हारा मैं तुम्हारा अभी रिक्वेस्ट पे मना कारण मैं बगित है कि दावी में जास्त मार्क पड़ियान चुकी अकेडमी में बग अभी अकेडमी लगा चुकी कठिन है बर का लक्षा गया कारण का दोष नहीं है तो क्या समझना अकेडमी वाले तुम्हारा नाइनटी नाइन पर्सेंट है ना मैं तुम्हें परफेक्ट पाजे ना मग आपण जर परफेक्ट नसेल तिथं आपण मागं पडतो लक्षात घ्या मग त्यावर बऱ्याच मुलांचं नुकसान होतं त्यावर मला काय म्हणायचं आहे की जर आपण सुरुवातीपासून बघा मी काय म्हणतोय एट नाईन टेनपासूनच जर आपण इलेवन ट्वेल्थ स्टँडची तयारी सुरू केली तर ते फायद्याच होईल ना तर मी तुम्हाला असं विक रिक्वेस्ट काय करतो आहे की जर तुमच्या रिलेशनमध्ये तुमचा बहीण भाऊ जर एट नाईन टेन अगदी इलेवन ट्वेल्थला जरी असेल ओके त्यांना माझं चॅनल प्रेफर करा हे व्हिडिओज त्यांना बघू देत त्यांना जर आवडलं तर ते ॲडमिशन घेतील आणि ॲडमिशनसाठी ना मी तुम्हाला एक नंबर प्रोवाइड अगोदर पण केला होता आता परत करतोय सेवन सेवन फाय सिक्स एट एट सिक्स फोर सिक्स टू ठीक आहे आता हा माझ्या मुलाचा नंबर आहे तुम्ही याच्यावर कॉल करून ॲडमिशन घेऊ शकता बर हे झालं जनरली सह्याद्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस बदल रिजल्ट बदल म्हणू आपण ठीक आहे आणि रिझल्टची डेट फिक्स नाही आहे पण मंत्र्यांनी सांगितलं आहे म्हणल्यावर लागणार आहे का 
कारण त्यांना माहिती आहे की पेपर त्यांनी अगोदर विचारला असणारच ना की पेपर चेकिंगचा स्टेटस काय असणार आहे तर पेपर बऱ्यापैकी चेक ते चीफ मॉडरेटर वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर होत आल्या असतीलच तेव्हा रिझल्ट लागणार आहेच हे लक्षात घ्या बर आता काल आपण काय केलं होतं की न्यूमेरिकल्सची सिरीज सुरू केली होती बरोबर आहे आणि आपण काय करणार आहे बघा लक्षात घ्या की ती सिरीज कंटिन्यू ठेवणारच आहे आपण पण बऱ्याच मुलांनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा टॉपिक घ्यायला सांगितलाय कोणता टॉपिक घ्यायला सांगितलाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मग आज दुपारी त्याच्यावरचे व्हिडिओ नक्की अपलोड करेन ओके आणि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूर्ण मी घेईन लक्षात घ्या म्हणजे पहिला प्रेफरन्स काय असणार तुम्हाला क्लिअरली करतो पहिला काय करणार आहे मी दुपारच्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीच्या लेक्चर्समध्ये की पहिल्यांदा मी असं करेन की सीईटीत आतापर्यंत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेवढे क्वेश्चन आलेत न्यूमेरिकल्स बरं का फक्त न्यूमेरिकल्स हा ते मी घेईन कारण कसं आहे बघा की थेरॉटिकल प्रश्न पण खूप आहेत पण आपला फोकस न्यूमेरिकलवरती आहे त्याच्यानंतर काय म्हणूया आपण ते झाल्यानंतर मग मला जे इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट वाटत असतील अगदी मी नर्स इक्वेशन बरोबर आहे फॅरेड इज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ठीक आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे मोलार कंडक्टिव्हिटी कोलार्स लॉ सगळं क्लिअर करणार आहे पण वेगळ्या मेथडनं म्हणजे मी अगोदर पण व्हिडिओ अपलोड केले असतील नक्की त्याच्यावरती जर सीईटीसाठी केलं असेल तर तुम्ही वेगळ्या पद्धतीनं करायला असेल थेअरीसाठी पुन्हा वेगळ्या पद्धतीनं असेल लक्षात घ्या पण आता परत मी सीईटीसाठी म्हणून परत करणार आहे एक प्रकारची ती रिव्हिजन लेक्चर असणार आहे लक्षात घ्या तेव्हा दुपारी तो व्हिडिओ मिळेल आणि काल थोडंसं मी गावाला गेल्यामुळं फिजिक्सचा व्हिडिओ अपलोड करायचा राहून गेला रात्री खूप उशीर झाला आम्हाला याला तेव्हा केमिस्ट्रीचा तयार व्हिडिओ तोच अपलोड करायला दहा वाजले आणि फिजिक्स मला तर एक दोन वाजले असते तेव्हा तसाच पेंडिंग राहिला मग तो देखील व्हिडिओ तुम्हाला संध्याकाळी मिळेल आणि माझ्या चॅनलवर मॅथ्सचे लेक्चर्स तुम्ही घेणारच आहे बरं का पण आपलं सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस चॅनल बेस्ट सुरूच आहे ओके आणि मी जगदाई सरांना रिक्वेस्ट केली होती लक्षात घ्या त्यांचा व्हिडिओ मी बघितला नाही म्हणजे रिक्वेस्ट कुठली केली होती की थोडंसं हसा म्हणून आणि मी विचारलं सर म्हणले की मी हा थोडंसं हसलो आहे म्हणून ठीक आहे थोडं थोडं ते पण तुमच्याशी फॅमिलीवर होतील एक प्रकारचं आपलं एक रिलेशन तयार होतं लक्षात घ्या आणि खूप छान आहे म्हणजे एवढं तुम्ही ऐकून घेत आहे रोज दहा पंधरा मिनटं माझं बोलणं हे खूप छान आहे आणि नेहमी चांगल्या गोष्टीच तुम्हाला ऐकवल्या जातील लक्षात घ्या ठीक आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद